আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছি আমি জফিক খান এবং একসাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথার কিন্তু 343 তম এপিসোড রাইট নাও প্রচার হতে চলেছে এবং আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য থাকছে আসান হাবিব ভাই জিসান কবিরাজের বিশাল লম্বা একটা স্টোরি এবং এই স্টোরির বেশ লম্বা এবং অনেক বেশি ডিপ স্টোরি এবং আমি একসাথে বলবো যে স্টোরিটা এত টাইম ভালো লেগেছে আমার যা আমার মনে হচ্ছে যে আরো স্টোরি দরকার তার কাছ থেকে দারুণ রকম কিছু হয়তো বা আপনারা পেতে চলেছেন ফিউচারে এবং আমি একই সাথে বলবো যে আরেকটি স্টোরি আছে আমাদের নাসিম ভাইয়ের একটা স্টোরি আছে সেটা বান্ধা জিনের একটা ঘটনা সেটাও মারাত্মক সুন্দর একটা ঘটনা দুটি ঘটনায় মারাত্মক এবং মানে ভয়াবহ রকম সুন্দর স্টোরি সো দ্যাটস ওয়ে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে দুটি স্টোরি মানে আমি শেয়ার করতে পারছি না দুজনের স্টোরি আজকে শেয়ার করতে পারছি না সেই দুজনের মানুষের নাম না বললেই নয় একটা হচ্ছে আমাদের এনামো সুলতান ভাই তার স্টোরি আমি শেয়ার করতে পারছি না বিকজ যেটাকে বলে যে আমি সময় করতে পারিনি এবং একই সাথে রাফি ভাইয়ের ঘটনা তারও স্টোরি আমি শেয়ার করতে পারছি না বিকজ অফ সময় করতে পারিনি ইনশাল্লাহ আগামীকাল অবশ্যই তিনশো পঁয়তাল্লিশ তম এপিসোডে শেয়ার করে দেবো সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি ঘটনা শুরু করবো শুরুতে বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক মানে ভৌতিক কথার স্টোরি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু পাঠাতেই পারেন ভৌতিক কথার একটা ইমেল আইডি আছে হুইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেড জিবেল ডট কম ঠিক এমনি এই ঘটনা সেন্ড করে দিতে পারেন অবশ্যই ঘটনাটি মাস বি ইউনিক আগে কোথাও প্রচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনা দয়া করে পাঠাবেন না এবং আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাট সেট আর বেসিকলি বলার মতো কিছু নেই আমি দেরি করবো না সরাসরি চলে যাবো আজকের এপিসোডের জন্য শুরু করি আজকের এপিসোড बदलार खपड़े जिसान कबिर कत तुम एपिसोड शेयर कर दया आशा करी इन सब चे बड़ घटना होते चले तब व्यक्तिगत पर्याचना कर श्रोता उभयन भलोबासीषत आशा कर सामने दिन गुलाब समता बजाय रखबे चले जा हटात कर जिसान घूम भेगे जाए जिसान तक बोलो जिसान बसाय चले जाए घर रूमे दरजार लाइट बंध कर दादा जीन के स्मरण करते लगल दादू इद्रेस तक बोलेंकुम नाती बेपार की हटाते ही फजर ढाकले कल जिसान तक बोल वालेकुम असलम दादू एट बजे स्वप्न देखे इद्रिस दान तक बोल जीवन बजे स्वप्न दादाजीन इद्रिस गायब हो गिंदु लोक जिसान बसाय आसल जिसान जिसान हाथ धरे बोल घटना 
আগে আপনি যদি আমার বাসায় আসতেন জিসান তখন বলল ইনশাল্লাহ আসবো আগামীকাল আপনি এখন যেতে পারেন কিন্তু লোকটা টাকা দিতে চাইলে জিসান বলল আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে যথাসাধ্য মাক লুকাতকে সাহায্য করতে আপনি এসব দিয়ে আমাকে ছোট করবেন না এরপর হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়ে হিন্দু লোকটা চলে যায় এরপর জিসান মাদ্রাসায় ছুটে গিয়ে ওই লোকটার ঠিকানা অনুসারে লোকটার বোনের বাসায় চলে যায় বাসায় ঢুকতে দেখতে পায় তার পুরনো ছোটবেলার স্কুল পড়ুয়া বন্ধু শ্যামল দত্তের ছবি জিসান তখন বলে উঠল আচ্ছা মামা এই ছেলেটা কে হিন্দু লোকটা তখন বলল এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে আমার আমার বোনের ছেলে জিসান ভয়ের ছাপ নিয়ে বলল শ্যামলের কিছু হয়নি তো আবার মামা তখন বলল ওকে নিয়ে তো এত সমস্যা ওর জন্যই তো তোমাকে ডেকেছি বুঝলে জিসান তখন বলল তাহলে জলদি রুমে আমাকে নিয়ে চলেন এরপর মামা তাকে রুমে নিয়ে যায় রুমে গিয়ে দেখে শ্যামলের অবস্থা খুবই বাজে সমস্ত দেহ যেন শুকিয়ে গেছে এবং গায়ে হার দেখা যাচ্ছে চোখ দুটো রক্ত বর্ণ হয়ে আছে বিছানায় গুটি সুটি মেরে বসে আছে এবং রুমে প্রবেশ করার মাত্রই শ্যামলের মতে থাকা জিনটা বলে উঠল জিসান তখন বলল হ্যাঁ সাদান তুই কে রে হ্যাঁ তুই কেন বা ওকে ধরেছিস সত্যি করে বল জিনটা তখন বলল সেটা তোর সাথে থাকা জিনের এমন তামাশা সহ্য করতে না পেরে জিসান গোল বৃত্ত একে কোরআন আয়াত পড়া শুরু করলো জিনটা তখন পরের আয়াত বলতে শুরু করলো জিসান হতভম্ব হয়ে যায় জিসান কেমন জানে বিরক্ত বোধ করলো মনে হচ্ছে কোন রুকায় কাজ করছে না জিসান রুম থেকে বের হলে শ্যামলের মা তখন বলল পাপা তোমার বন্ধু অসুস্থ সুস্থ হবে তো নাকি জিসান তখন বলল আমি কোনোদিন কোন শয়তানকে দেখিনি কোরআন তার মুখস্থ থাকে আমি যা বলছি সেটা সেটা পরের রাত সে বলে দিচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব আসলে এটা কে তার পরিচয় কি সেটা সময় লাগবে সময় নিয়ে জানতে হবে আচ্ছা যাচ্ছি বলুন তো শ্যামল নামে কে আছে হ্যাঁ সেটা কে মহিলা তখন বলে উঠল শ্যামল সরকার আমার ছেলের কলেজ পড়ুয়া খ্রিস্টান বন্ধু আমার ছেলের বন্ধু ছ মাস আগে তারা দুজন আমার পরিত্যক্ত শ্বশুর বাড়িতে যায় তারপর থেকে এই সমস্যা শুরু হয় তাঁজি কবিরাজ কেউ ঠিকঠাক মতো ধরতেই পারছে না শেষমেশ তোমার দ্বারস্থ হলো এই বলে সে কেঁদে দিল জিসান কবিরাজ তখন বলল ওপর আলার উপর ভরসা রাখুন আমি বা অন্য কেউ তো ওসিলা মাত্র আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব এই বলে জিসান বিদায় নিল জিসান বাসায় গিয়ে রাতে মার্চান জিনকে স্মরণ করে মার্চান হাজির হয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম জিসান বলো কিভাবে সাহায্য করতে পারি জিসান সালামের জবাব দিয়ে বন্ধু শ্যামল দত্তের উপরে আছরের ঘটনা জানায় এরপরে জিন বলল শয়তানটা বাড়ি চলক সহজে কাবু হবে না তুমি চিন্তা করো না আমি শ্যামলের আশেপাশে জিন এবং কারিন জিনের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি কিছুক্ষণ পর এই বলে হাওয়ায় মিলে গেল মার্জান জিন তার কয়েক মিনিট পর দাদু জিন হাজির হলো আর বলল আসসালামু আলাইকুম জিসান তখন সালামের উত্তর দিল এরপর দাদু বলল কি ব্যাপার আমার নাতি দুশ্চিন্তা দেখা যায় না তোমাকে জিসান শ্যামলের সব ঘটনা বলল দাদু জিন তখন বলল শোনো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো রুকে আচা দিয়ে যাও আমি আছি তোমার পাশে এই বলে গায়েব হয়ে গেল দাদা জিন তারপর মার্জান জিন হাজির হলো জিসান তখন বলল তুমি দেরি করলে কেন মার্জান তখন বলল তোমার দাদুর সাথে কথা বলছে তাই বিরক্ত করলাম না জিসান তখন বলল এবার একটু খুলে বলো মার্জান তখন বলল তাহলে শোনো ঘটনাটা শ্যামলের জন্মের শোক সূত্র আছে কারিন জিনের ভাষায় যদি বলি তাহলে শ্যামলের দাদা অনেক আগের সময় হিন্দু জমিদার ছিলেন তিনি স্বল্প সংখ্যক থাকা মুসলিম প্রজাদের নির্মম নির্যাতন করতেন একজন বিধবা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নারীকে ধর্ষণ করেন সে বিধবার একমাত্র শিশু সন্তানকে হত্যা করে মহিলাটি আত্মহত্যা করার আগে বলেছিল ওপরওয়ালার সত্য 
সত্যিই যদি থেকে থাকেন তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তোর শেষ বংশধর যেন না টিকে থাকে জমিদার অজস্র গালি দিয়ে ভাগ বলে এখান থেকে চলে যায় এরপর কিছুদিনের মাথায় জমিদার বিয়ে করেন তার স্ত্রীর সন্তান হয় নাম রাখে নীলা দত্ত বড় হলে তার বাপ পেরিশনিতে পড়ে যায় বিয়েতেও তার ছেলের সন্তান হচ্ছে না মানে নাতি জন্মাচ্ছে না তখন তান্ত্রিক ডেকে আনা হয় তান্ত্রিক বলে ঈশ্বরের কৃপায় বিধবা মহিলার অভিশাপে একাধিকবার মিলনের সন্তান হচ্ছে না এটাই হচ্ছে মূল কারণ ঈশ্বর এই পাপি বংশের উপরে ক্ষুদ্ধ ক্ষমা নেই তাই আগামী অবসর রাতে শয়তানের পুজো করতে হবে ঈশ্বরের বিকল্প হিসাবে শয়তানকে পুজো করলে সন্তান পাওয়া যাবে বিনয়ের মা তখন বলল তাই হোক ছেলের বংশ রক্ষার্থে আমি সব করতে রাজি আছি আমার দু একদিন আগে নীলয় জমিদারের বাবা এক রাতে বাইরে থেকে আসার সময় সে বিধবা মহিলার সাথে কারেন জিন্দাকে নিঃসংসভাবে হত্যা করে এই দৃশ্য দেখে গ্রামের রীতিমতো হয়েছে পড়ে যায় চিতার স্বামীর সৎকারের পর আমার জন্য নীলয়ের মা সন্তানের জন্য মনকে শক্ত করে ফেলে এবং প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন রীতিমতো তান্ত্রিক হাজির হয়ে যায় এক বিশেষ কক্ষ বাছাই করে সেখানে শয়তানের উদ্দেশ্যে সার বলি দেয় সারের রক্ত শয়তানের বিভৎস মূর্তির পায়ে লেপটি দিয়ে দেয় এবং পর বন্ধ পারে মূর্তিটা যেন ডিম সেই জীবন্ত হয়ে উঠে পেয়ালাতে থাকার রক্ত পান করে বলে আহ তোর বলিতে আমি সন্তুষ্ট তান্ত্রিক তখন বলে প্রভাতি তারা দেব না এই বিধবা মহিলা আপনার আশীর্বাদের সন্তান যায় তখন শয়তান বলে উঠল বাবাকে নিয়মিত পূজা করতে হবে দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে আমি সন্তান দেব এই সমস্ত কথা শুনে নীলার মা তখন বলল প্রভাতি তারা দেবাগত ভগবান আপনাকে খুশি করাতে হবে তাই করব এই বলে নীলর মা শয়তানের সাথে চুক্তি করে ফেলে কিছুদিন পর শয়তান নীলয়ের ওপরে ভর করতে পারে আর স্বামী সুলভ আচরণ করে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ওই দিন প্রচণ্ড রকম বৃষ্টিপাত হয় আকাশ খারাপ হয়ে যায় নয় মাসের ব্যবধানে নীলয়ের সন্তান হয় নাম রাখা হয় শ্যামল দত্ত আর সেই গ্রামে ভূমিকম্প হয় তার কয়েকদিন পর থেকে গ্রামের লোক এক এক করে গায়েব হয়ে যাওয়া শুরু হয় আধা খাওয়া বিভৎস লাশ গ্রামের লোকেরা বলতে লাগলো শনির দেবের অভিশাপ লাগলো নাকি সব দেখে নিলয় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল এরপর নিলয় তার মাকে জানায় নিলয়ের মা বুঝতে পারে ঘটনাটা কেননা নিলয়ের সন্তান যেদিন জন্মায় ওই দিন সন্তানকে উদ্দেশ্য করে সুখে আদায়ের জন্য বলে দেওয়া হয়নি শয়তান ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয় এরপরে তান্ত্রিককে হত্যা করে নাতি হওয়ার আনন্দে দিনার মাটা ভুলে গিয়েছিল এরপরে ঝামেলা উৎপাদ থেকে বাঁচতে তারা না তান্ত্রিককে আনা হয় তান্ত্রিক সবকে যে শুনে বলল হাই ভগবান আপনারা ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছেন তারা দেবী তথা কানি আগ থেকে অসন্তুষ্ট ছিল আপনাদের উপরে কেননা বিধবার অভিশাপের কারণে আপনারা ধৈর্যের পরিচয় না দিয়ে তার পুজো বাদ দিয়ে সন্তান লাভের আশায় শয়তানের পুজো করেছে দেবী আর সাহায্য করবে তাছাড়া ওই সন্তান ও শয়তানের পৃষ্ঠপোষকতায় নাস্তিক পুকিদের হবে এসব শুনে তান্ত্রিকের পা ধরে নিলয়ের মা বললে উঠলেন সব কিছুর বিনিময় হলো আপনি আমার ছেলেটাকে বাঁচান তান্ত্রিক তখন বলল আহ পা ছাড়ুন একটা উপায় তো আছে তা হলো নরবলি দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিলে দেবী খুশি হয়ে শয়তানকে বন্দি করে দেবে তারপর থেকে আর কোনো সমস্যা হবে না নীলর মা তখন বললেন দরকার হলে নিজেকে বলি হব তান্ত্রিক বললেন সে কি আপনি বলি হবেন কেন এসব শুনে তান্ত্রিক বিরক্তি ভাজন করে যাচ্ছিলেন তখনই নীলর মা তান্ত্রিকের পা ধরে বললেন আমি জীবনের বদলে আমার নীলয় বা ওর নাতি সামলের নিরাপত্তা চাই এসব শুনে তান্ত্রিক নীলর মা চোখে পানি মুছে দিলেন আর বলল আচ্ছা দিদি তাই করব আগামী কালো পুজোর সবে ওই দিন শয়তান পুজো কক্ষের যজ্ঞ করব কালী মূর্তি পাশে রেখে আপনি গঙ্গা জল স্নান করে প্রস্তুত থাকবেন এইসব শুনে নীলয়ের মাহা সূচক মাথা নাড়ায় কালী পূজার দিন তান্ত্রিক যজ্ঞ করে এরপর নীলার মা নিজের গলা কিছুটা কেটে কালির পায়ের রক্ত মেখে দেয় এরপর হাত জোর করে প্রণাম করে মারা যান সেই রক্ত কালির পায়ের কাছে রাখা সিঁদুরের সাথে মিশিয়ে দুটি পাঁচশো আলাদা করেন তান্ত্রিক 
সে একটি পাত্রের রক্ত মিশ্রিত স্বপ্ন সিঁদুর আরেকটা রক্ত মিশ্রিত ভেজা সিঁদুর তান্ত্রিক শুকনো সিঁদুর শয়তানের মূর্তিতে ছিটানো মাত্রই মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে ওঠে আর মনে তান্ত্রিক জায়গে বললেন তার দেবী করতে পারে প্রভাতি তারা তাই দেখে এই বলে তান্ত্রিক মঞ্চ বোধ করে সেই শুকনো সিঁদুর শয়তানের মূর্তি গায়ে ছুটে রাখলেন এবং জীবন্ত মূর্তিটি কাতরাতে থাকে চিৎকার করে তান্ত্রিক দেরি না করে বিজা সিঁদুরটি দিয়ে শয়তানের জীবন্ত মূর্তিটাকে কেন্দ্র করে বিশাল গোল করে বৃত্ত টেনে দেয় এরপর ডিলার স্ত্রীকে বলেন বিপদ কেটে গেছে শয়তান এখন বন্দি ওর অদিন শ্যামলের পা এই বৃত্তি পড়লে শয়তান মুক্ত হয়ে যাবে এসব শুনে নিলয়ের স্ত্রী চোখ কান্না কান্না হয়ে যায় হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়িয়ে দেয় এরপর বীজ আসে ছিদর দিয়ে তান্ত্রিক কক্ষে দরজা লিখে দেন এইখানে প্রবেশ করা বারণ এরপর নিলয়ের মার দেহ থেকে তান্ত্রিক এবং নিলয়ের স্ত্রী খাটে হাতে রেখে সকালে লাশ কোশল করানো হয় নিলয় শহর থেকে মায়ের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন কারণ মা ছাড়া তার আপন কেউ জগৎ ছিল না এরপর তান্ত্রিক বংশপুত লাশ চিতায় দাহন করেন নিলয়ের হাত দিয়ে তারপর দিন মায়ের শোকে নিলয় পাগল হয়ে যায় কয়েকদিনের মাথায় সে মারা যায় তারপর নিলয়ের স্ত্রী সন্তান শ্যামল কিনে ভাইয়ের বাসায় যায় বিধবা বোনের প্রতি খেয়াল রেখে ভাইয়ের আর বিয়ে করা হয়নি মামা এবং মায়ের আতরে শ্যামল বড় হতে থাকে শ্যামল ইন্টার উঠার পর সে নাস্তিক প্রকৃতির হয়ে যায় তার বন্ধু শ্যামল সরকার একজন খ্রিস্টান সে কিছুটা হলেও তার মিকভাবে অনেকখানি আধুনিক একদিন শ্যামলের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে যায় তাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয় ডাক্তার জানায় দশ লাখ টাকা লাগবে তাহলে এই ব্যয়পূর্ণ অপারেশন করা সম্ভব এসব শুনে শ্যামলের মামা চিন্তায় পড়ে গেল এত টাকা কিভাবে জোগাড় করবে শ্যামল সব শুনে মন খারাপ এরপর একদিন সে জমিদার বাড়ির ব্যাপারে জানতে পারে এবং গোপনে মা এবং মামার কথোপকথনে থাকে সে পরিকল্পনা সেখানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পর পুরাতন পুরাতন কিছু পেলে বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে পারবে এটা শ্যামলকে বললে শ্যামল তার রাজি হয়ে যায় দুজনে বাইকে করে সেখানে রওনা দিয়ে দেয় শ্যামলের দাদার দর্শিতা এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে বাস করত সেই জমিদার বাড়িতে নারীটা মারা যায় তার সন্তান কদম দত্ত থাকেন জমিদারের বাসায় তার ছেলে অনিরুদ্ধ দত্ত এখন বড় হয়েছে তার বাবা ব্যবসায় তাগিতে ঢাকায় থাকেন অনুরুদ্ধ মা মারা গেছে বাসায় কাজের বোয়াই তার মায়ের মতো দেখভাল করে থাকে বাসায় মা এবং মামাকে পড়ে যাওয়ার নাম করে শ্যামল শ্যামলকে নিয়ে রাতে রানা হয় পৌঁছে যায় সে জমিদার বাড়িতে অনুরুদ্ধ শ্যামলকে দেখা মাত্রই বলে উঠল নমস্কার বর্ধা শ্যামল তখন বলল আরে তোমাকে তো চিনতে পেরেছি তুমি কদম কাকার ছেলে দুজন একসাথে হাসতে লাগলো অনুরুদ্ধ তখন বলল বর্দা তোমরা দুজন ছাদে যাও আমি নাস্তা আনছি বোয়া কাকিমা বলে এই বলে অনুরুদ্ধ চলে গেল তখন শ্যামল আর শ্যামল রুমগুলো দেখতে লাগলো তালাবদ্ধ রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো শ্যামল তখন বলল এই তালাবদ্ধ রুমে কিছু না কিছু তাটা আছে যেটা বিক্রি করে টাকা পাওয়া যেতে পারে শ্যামল বলল আমার ভয় লাগছে শ্যামল বলল আর ভয়ের গিয়ে আছে বোধ প্রেত ঈশ্বর বলে কিছু নেই তুই দরজার পাশে থাকা ইটটা নিয়ে তালায় বাড়ি মার দেখবি খুলে যাবে শ্যামল বলল আচ্ছা শ্যামল তলার ইটটা দিয়ে কয়েকবার বাড়ি মারায় তলাটা আসলেই খুলে গেল রুমে ঢুকে শ্যামল বলল কিরে ভাই রুম তো দেখি মাক্রোসার জালে ভরা অন্ধকার মোবাইল ফ্ল্যাশ লাইট অন করত শ্যামল তাই করল শ্যামল উষ্টা খেয়ে পড়ল শ্যামল বলল জোরে জোরে খুলে গেল এটা শ্যামল রীতিমত ভয় পেয়ে গেল শ্যামল বলল তোর সন্ধ্যা একটা মূর্তি ছিল 
শ্যাম তখন বলল কি সে মূর্তি এইসব কিছু না তোর বাতাস আসলে খারাপ হয়ে গেছে বাইরে বাতাসে জানালা খুলে গেছে এখানে ভয়ের কি হলো বুঝলাম না এই রুমে তো কালি ছাড়া আর কোন মূর্তিকে দেখতে পাচ্ছি না শ্যামল মাথা নাড়িয়ে হাঁস উঁচু বুঝালো কালি মূর্তির শাড়িতে ধুলো লেগে আছে মূর্তির শরীর থেকে সোনা গয়না খুলে শ্যামল পুকে টুটো খাচ্ছে শ্যামল বলল তুই তোর দেবীর সোনা গয়না নিচ্ছিস এটা কি ঠিক হচ্ছে শ্যামল গানি দিয়ে বলল কিসের দেবী তোকে আগে বলেছিলাম আমি সব ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না এটা তো একমাত্র পুতুল আর কিচ্ছু না ওর কি ক্ষমতা আছে আমার উপকার করার এইসব বলে গয়নাগুলো নেওয়ার পর অবজ্ঞা স্বরূপ সজরে লাথি মারে মূর্তিটার গায়ে মূর্তিটা ভেঙে চোর বার হয়ে যায় রুম থেকে বেরিয়ে দরজার তালা লাগিয়ে দেয় শ্যামল অনুরোধ এসে বলল তোমরা কোথায় ছিলে তোমাদের খুঁজছিলাম এই পরিত্যক্ত রুমের সামনে তোমরা কি করছো শ্যামল তখন আনতা আনতা করে কিছু একটা বলতে যাবে শ্যামল তখন তখন ধমক দিল এরপর হেসে শ্যামল অনুরাধাকে বলল কতদিন আসি না তাই রুমগুলো দেখছিলাম এই আর কি এই রুমে এসে দরজা নিশিত লেখা দেখে কৌতূহল বসত দুজনের সামনে এসে অনেক গল্প করছিলাম এর কারণ কি হতে পারে তাই ভেবে কি বলিস শ্যামল ঠিক বলছি না শ্যামল আমতন্ত করে বলল হ্যাঁ একদম ঠিক বলছিস হরু সন্তান সব কিছু শুনে বলল আসলে বর্দা আমি বাবার কাছে শুনেছি এখানে ভয়ঙ্কর পেশাজ বন্দি করা হয়েছে এতটুকুই কেন বন্দি করা হয়েছে তা জানি না শ্যামল তখন বলল তোমরা গ্রামের থেকে মূর্খই থেকে গেলে এসব পিসাজ ভু দেখলে কিছু হয় না চলো নাস্তা করি খুব খিদে লেগেছে অনুরোধ তখন হাসছো খুব বাধা নাড়িয়ে বলল তবে আসুন তাহলে এই বলে ওরা তিনজন নাস্তা করে যে যার নির্ধারিত রুমে চলে যাও অনুরোধ বলল বর্দা কিছু লাগলে বলি আমি দেব নে শ্যামল তখন এসে বলল আরে লাগবে না পাগল ঘুমাও তবে এসব শুনে অনুরোধটা চলে গেল মধ্যরাতে একটা শ্রমের শ্যামল বিছানায় দাপা দাপি করছিল এইসব আওয়াজে শ্যামলের ঘুম ভেঙে গেল শ্যামল এসে বলল আরে বাড়া এত রাতে কি হলো তোর শ্যামল বলল দোষ তার বলিস না আমার গলা মধ্যে সুখে চেপে ধরে চার ভারী গলায় বলছি আমি এসে গেছি তোদের সবাইকে শেষ করে দেবো এবং করে চিৎকার করে হাসছি এটা বলার সাথে যখন তুই আসলি তখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেল শ্যামল তখন বলল তোর খারাপ গেছে বুঝলি তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তুই বাচ্চাদের মতো কথা বলছিস এখানে আর বেশিক্ষণ নয় সকালে তোকে নিয়ে বাসায় চলে যাব সকাল হলো দেখা গেল শ্যামলের চর জলদি করে বাইকে করে উঠলো অনুরত বলল বর্ধা কি হয়েছে শ্যামল বলল কিছু হয়নি তোমরা কাকিমা অসুস্থ বাসায় যেতে হবে অনুরোধ বলল সকালে খেয়ে যাও কিন্তু শ্যামল তখন বলল তোর লাগবে না কাকা আসলে আমার কথা জানাও এই বলে দুজন বাইকে করে চলে যায় এরপর রাস্তায় বারবার বাইকের টায়ার পাঞ্চার হয়ে গেল সামনে ট্রাফিক জ্যাম তখন শ্যামল বলল শ্যামল তুই রিক্সা করে বাসায় চলে যা শ্যামল তখন বলল আচ্ছা ঠিক আছে বাইক ঠিক করে শ্যামল স্বর্ণের দোকানে চলে গেল এবং গিয়ে গয়না করে বিক্রি করে টাকা নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে টাকা জমা দিল ডাক্তার অপারেশন করতে বলল আর বলল আপনার মা এখন বিপদমুক্ত এক সপ্তাহ মাথায় বাসায় নিয়ে যেতে পারেন এইসব শুনে শ্যামল সুস্থির নিঃশ্বাস ফেলে শ্যামল মামা তখন বলল তুই এত টাকা কোথায় পেলি শ্যামল তখন বলল আমার কিছু জমানো টাকা আছে কলেজের তহবিল থেকে কিছু অনুদান পেলেছিলাম এতটুকু পেলাম এই শোষণে মামা খটকা লাগলো তারপর একশো তোর মাথায় শ্যামলের মামা মাকে নিয়ে বাসায় চলে আসে তার পরের দিন শ্যামলের বাবা শ্যামলকে কল দিয়ে বকাঝকা করে জানায় সে অসুস্থ শ্যামল দ্রুত বাইক নিয়ে শ্যামলের গিয়ে শ্যামলের রুমে করে দেখতে পায় বালিশ ছিঁড়ে তুলা বের করছে একেবারে হিংস্রভাবে ভারী গলায় বলছে আমি ফিরে এসেছি বদলা নিব শ্যামল যেন হতভম্ব হয়ে যায় শ্যামলের গালে চর দিয়ে বলে কি সব বলছিস হাবি যাবি তোর জোর তো কমছে না ওষুধ খাস না কেন আঙ্কেল গালাগালি করছিস কেন সমস্যা কি শ্যামল তখন স্বাভাবিক হয়ে বলে দোস্ত আমার কি হয়েছে আমার তো মন করছে এতদিন কি হয়েছে শ্যামল তখন বলল থাক ওর সব কথা থাক ওষুধে ভাত হবে না বাসা থেকে তোর কাকিমা কয়েকটা পিঠা এনেছে গরম গরম খেয়ে ওষুধ খেয়ে 
শ্যামল খাওয়া শেষ করে ছাদে শ্যামলকে নিয়ে আড্ডা দেয় তারপর শ্যামল বাসায় চলে যায় রাতের ডিনার করে শুয়ে পরে শরীর প্রচন্ড রকমের জ্বর চলে আসে কয়েকদিন ধরে জ্বর থাকলো ডাক্তার দেখে শ্যামল সুস্থ করতে পারছে না শ্যামল কেন জানি শুকিয়ে যাচ্ছে একদিন মতনাতে শ্যামলের মা দেখতে পায় শ্যামল ফ্রিজ থেকে পাঠার কাঁচা মাংস খাচ্ছে আর মায়ের দিকে বাহারি গলায় বলছে আমি ফিরে এসেছি তোদের সবটাকে শেষ করব তোরা আমার পূজার কক্ষ কালীর মূর্তি ঢুকিয়েছিস শ্রাবণের জন্মদিন আমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ স্বরূপ বলি বলি দিসনি যখন তান্ডব করলাম গ্রামে তখন মরা তানজির তারা না দেনে আমাকে যাকে গৃহবন্দী করেছিস তোদের কাউকে ছাড়বো না রে ছাড়বো না এবার হাসতে থাকে এসব শুনে দাদা তখন চিৎকার করে শ্রাবণের মা ভয় আঁকান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায় মামা এসে রুমে তাকে নিয়ে চলে যায় আশ্চর্যের বিষয় ফ্রিজের সামনে রক্তে কোনো চিড়ে ফোটা নেই শ্যামল রুমে গিয়ে দেখছে শ্যামল স্বাভাবিকভাবে ঘুমাচ্ছে সকালে শ্যামলের মা কদম দত্ত কল দিয়ে বলে বর্ধা আমার তো সর্বনাশ হয়ে আছে কদম বলল আর কি হয়েছে খুলে বলো এরপর শ্যামলের মা তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে কদম দত্ত তখন বলল তুমি চিন্তা করো না তোমার ভাইকে পাঠাও আমি তারা না তান্ত্রিককে ব্যবস্থা করব তোমাদের ছেলে ঠিক করে দেয় যেন এই বলে কলটা কেটে দেয় কদম দত্ত অনুরোধ তখন জিজ্ঞেস করে হায় ভগবান যেটার ভয় করেছে সেটাই হলো শ্যামলকে নরঘাতক শয়তান ধরেছে এইসব শুনে অনুরোধা তার বাবাকে শ্যামল এখানে আনার বিষয়টি ক্লিয়ার করে জানায় কদম ভয়ের ছাপ নিয়ে তারা বন্ধ রুমের ভেতরে চলে যায় এবং জানাটা খোলেন তখন রেগে বলল তোমাকে কতবার বলেছি বাড়িতে কাউকে আসতে দিবা না হয় ভগবান রক্ষা করো আমায় শয়তান হয়তো শ্যামলকে আসাতে ছাড়া পেয়েছে এসব শুনে অনুরোধ রীতিমতো ভয় কাঁপতে থাকে এরপর বলল আর কখনো হবে না এমনটা কদম বলল যা আবার তো হয়ে গেছে ভাগ্যে এটাই ছিল এরপর কদম তারানা তান্ত্রিককে খুঁজতে লাগলো তারানা তান্ত্রিক আগের চাইতে আরও বেশি বয়স্ক হয়ে গেছে সাদা চুল আর সাদা দাড়ি তান্ত্রিক সে সব কথা করে বলল তান্ত্রিক তখন বলল তোমাদের আগে সতর্ক করেছিলাম তোমরা গুরুত্ব দাওনি আগামীকাল সন্ধ্যায় ওই ছেলের বাসায় যাব তান্ত্রিক শ্যামলের মামার কাছে গিয়ে শ্যামলকে দেখায় তান্ত্রিক রুমে ঢুকলে শ্যামল ভারীভাবে বলল কে যে কনির মজ্জা তোর মা কালির তন্ত্রবিদ্যা আমাকে আটক করেছিল মনে আছে তো তারা না তান্ত্রিক তখন বলল বন্দি হতে না চাষ চলে যায় শ্যামল তখন ভারী কণ্ঠে বলল তোর ভয় দেখাচ্ছিস তোর তারি মার প্রতি আমার এই নাস্তিক চেরা শ্যামল লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে তোর তালি মাও এখন তার প্রতি বিরক্ত আমার কিচ্ছু করতে পারবে না এসব শুনে তান্ত্রিক মন খারাপ হয়ে বের হয়ে আর বলে আমার পক্ষে নাস্তিক ছেলেকে আর বাঁচানো সম্ভব নয় হায় ভগবান এই ছেলে মা কালীর দেবীকে প্রতিমাকে অবজ্ঞা করে লাথে মেরেছে সাথে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে এই বুকে ওর মা কালীর ক্ষিপ্ত একেবারে ক্ষিপ্ত হয়েছে আমি ওকে বাঁচাতে পারব না একমাত্র জিন ও মানুষের মিলনে জন্ম নেওয়া কবিরাজ তাকে বাঁচাতে পারে যদি ভাগ্য সহায়ক হয় এইসব শুনে শ্যামলের মা এবং মামা কান্নায় ভেঙে পড়ে তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সে কবিরাজের নাম জিসান কবিরাজ জিন ও ইনসানের সংমিশ্রণে জিসান কবিরাজ তান্ত্রিক তার অনুগত জিন দিয়ে তার ঠিকানা শ্যামলের মাকে জানিয়ে দেয় তারপর মামা জিসানের খোঁজ করতে বের হয় এতক্ষণ এসব বৃত্তান্ত মার্জান জিন জিসান কবিরাজকে জানায় এসব শুনতে শুনতে অনেক রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে যায় এবং জিসান তখন বলল মার্জান তুমি তোমার গোত্রের জিনদের নিয়ে খোঁজ নাও এই শয়তানের কোনো শত্রুতা থাকা কোনো জিন আছে কিনা কেননা কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হবে বুঝলে মার্জান তখন বলল রিসান তুমি চিন্তা করো না আমি খোঁজ নিয়ে আগামীকাল বা তারপরের দিন জানাবো এই বলে জিনটা গায়েব হয়ে যায় তারপর দাঁত জিন হাজির হলো এবং বলল রিসান 
শ্যামলের পিছে লেগে থাকা শয়তান অত্যন্ত শক্তিশালী এই শয়তানকে সাহায্য করার জন্য ওই শ্যামলের দাদার ধর্ষিতা বিধবা আত্মা আত্মহত্যা করার নিমিত্তে শয়তান নিজেকে উৎসর্ণ করেছেন শয়তান তার কথা স্বরূপ ভূমিকা এখন পালন করেছে তখন জিসান বলল তাহলে ওই শয়তান বলল যে তাকে পূজা না করার জন্য নাকি ক্ষিপ্ত হয়েছে ইদ্রিস জিন তখন বলল জিসান শোনো মহিলা নিজেকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দেয় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফলে শয়তান আরও শক্তিশালী হয় শয়তান ভেবেছিল প্রতিশোধ নেবে না কেননা শ্যামলের দাদি পুজো আর বনির প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে শ্যামলের দাদি তারানা তান্ত্রিকের সাজ নিয়ে বন্দি করলে শয়তান ওই বিধবা মহিলার কথা মনে করে এবং নিজেকে বন্দি করে রাখার কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন এর সাইজ করে না তাই ফ্রি দরকার আছে আর যে প্রতিশোধের নেশা একবার অন্ধ মার্জন খুঁজতে বলিও এমন কেউ আছে কি না তুমি তো জানো এই অত্যন্ত রাগী পূজাদের জিন হয় এক গুয়ে যদি জিসান তখন বলে উঠল ওকে দাদু যান এরপর ফজরের আজান দেওয়ার পর ইদ্রিস জিন গায়েব হয়ে যায় এরপর জিসান কবিরাজ নামাজ শেষ করে একটা ঘুম দিয়ে মাদ্রাসায় চলে যায় জিসান কবিরাজ মাদ্রাসায় হুজুরকে জানালো হুজুর তখন বলল জিসান এটা কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন এই লড়াইয়ের প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু শরীর বন্ধ করে নেবে আর উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে যাও আজ তোমার ছুটি ক্লাস করতে হবে না আর আমার তসবি নিয়ে যাও ওটা সাধারণ কোনো তসবি না ওটা আল্লাহর পীরের তসবি যা বুজুর্গ জি নামায় দিয়েছিল জিসান তখন বলল ইনশাল্লাহ নিয়ে যাব এরপর বিকেলে জিসান শ্যামলের বাসায় গেল মামাকে জিজ্ঞেস করলো মামা শ্যামল কেমন আছে কাঁধো কাঁধো ভাবে মামা বললেন আগের থেকে অবস্থা আরো করুণ হয়ে আছে শ্যামল রুমে ঢুকে পচা দুর্গন্ধ ভূমি আসার উপক্রম হল দাঁত জিনের আতর ঘরে ছিটিয়ে দেওয়া মাত্র দুর্গন্ধ দূর হয়ে গেল শ্যামল ভারী কণ্ঠে বলল তোর না তোকে জানিয়ে দিয়েছি আমি কে শ্যামলের গায়ে গলায় তসবিটা পরা মাত্র শ্যামলের শরীর থেকে দাঁড়ানো যেন ধোয়া বের হচ্ছিল ভারী গলায় জিনটা বলে উঠলো আমি কি করলি কি করলি তুই আমার গলার জন্য ভারী শিখন্ধে বেঁধে কেন জিসান তখন বলল নিজেকে কোদামা বেশ দেয় না হ্যাঁ নমরুদ ও ফেরাউনের মতো হ্যাঁ ওই তাদের থেকেও নিকৃষ্ট আর অহংকারী বুঝলি এই বলে দেরি না করে পানি পানা জমজম কূপের পানি ছিটিয়ে দিতে বিকট আওয়াজ ঘর খাঁপিয়ে জানালার কাজ ভেদ করে শয়তান জিনটা পারিয়ে যায় এরপরে জিসান শ্যামলের মাকে বলে আপদ চলে গেছে ওকে ঘরে আর কোনো প্রকার দেবী প্রতি রাখা যাবে না কোন রকম দেবীর ছবি রাখবেন না আমার ধর্মীয় দৃষ্টিতে শয়তান জিনগুলো ওখানে সুযোগ নেয় কারণ ফেরেস্ত আসতে পারে না ঘর পরিষ্কার রাখবেন কিছুদিন সুস্থ হয়ে যা আচ্ছা কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে বাঁচবে শরীরের যা ক্ষতি হয়েছে তা সারানো সম্ভব নয় সাধারণ ভেতরটা শেষ করে দিয়েছে যা যা খেতে চায় খাওয়াবেন ওকে কখনো বুঝতে দেবেন না যে সে মারা যাবে আমার দেওয়া বড় বোতলের পানি অল্প অল্প করে বালতি পানিতে মিশিয়ে গোসল করাবেন এই বলে চলে যায় বিসান কবিরাজ এবং রাতে এসার নামাজ ছেড়ে মার্জানকে স্মরণ করা মাত্রই হাজির হয়ে এবং সালাম দিল মার্জান তখন বলল অবশ্যই আমাদের পিছিয়ে লেগে থাকা শয়তানের সাথে দ্বন্দ্বে নেওয়া এ ফ্রি জিনের খবর পেয়েছি এ ফ্রি দাঁত প্রায় রাখি যে ওর কাছে ওর সম্প্রদায় যিনি কথা বলতেও ভয় পায় আমি চাচ্ছিলাম তুমি কি কথা বলো কথা বলার আগে শরীর বন্ধ করে নেও জিসান তখন বলল আমাকে ওর স্থানে নিয়ে যাও মার্জান তখন বলল চোখ বন্ধ করো ওর ওখানে নিয়ে যাচ্ছি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ইফ্রিতের জায়গায় নিয়ে আসলো যা অল্প দূর থেকে বসে যাচ্ছিল মার্জান তখন বলল জলদি শরীর বন্ধ করে নাও জিসান শরীর বন্ধ করে নিয়ে হুজুর এবং তসবি নিয়ে ইফ্রিদের জায়গায় গেল ইফ্রিদ জিনের ভয়ঙ্কর অভাব আর শক্তি দেখে জিসান ভয় ইফ্রিদের জিজ্ঞেস করলো আপনাদের দল নেতার কাছে নিয়ে যান আর আপনাদের দল নেতার নাম কি জিন তার একজন বলল তার নাম হোসেয়া এরপর হোসিয়া নিয়ে গেলে হোসিয়া এফ্রিতের রাগে গজ গজ করতে করতে আক্রমণ করতে যাবে তখন তসবি হোসিয়ার দিকে ছুঁড়ে মারল আর তা উজ্জ্বল হয়ে সাদা শিকলের মতো হোসিয়ার শরীরটা বেঁধে দিল হোসিয়া এফ্রিতকে গর্জন দিয়ে বলল কে তুই তোর সাহস কিভাবে হয় 
এভাবে আমাকে বেঁধে রেখেছিস হোসিয়া আর জিসান মধ্যখান এসব দেখে ইফ্রিদের সামনে আসার সাহস পায় না জিসান তখন বলল আরে বেগুব মাথা মোটা তোর সাথে একটা বিষয় আলোচনা করতে এসেছি সেটা না শুনে আক্রমণ করতে গেলে কেন হোসিয়া ঠান্ডা হয়ে পড়লো তাহলে বল কি বলতে চাস জিসান আয়না দেখিয়ে কিছু পাঠ করে ফু দিয়ে ইফ্রিদের সামনে ধরল এবং বলল দেখ এই শয়তানটা এই শয়তানটাকে চিনিস কিনা ইফ্রিদ কণ্ঠ দিয়ে রক্ত লাল চোখে ভারী কণ্ঠে বলে উঠল সত্যি করে বল এই জানোয়ারটা কোথায় জিসান তখন বলল দেখ এইটা যেমন তোর শত্রু ঠিক আমারও শত্রু দুই শত্রু বন্ধু হলে কেমন হয় বলতো হোসিয়া তখন বলল আহ বন্ধু হওয়া যাবে জিসান তখন বলল তোর ক্ষতি করলো কিভাবে সেটা বল হোসিয়া এফ্রিদ তখন বলল শৈতান তান্ত্রিক এই জানোয়ারটাকে কাজে লাগিয়ে আমার গোত্রের জিনকে আটক করে এর বল আমাকে বস করতে তার এত আসন রাজি হয়নি বলে আমার লোকদের নির্মম ইবলিসের সেনা এবং শয়তানটা আমার লোকদেরকে হত্যা করে অনেক খুশি পায়নি ওই তান্ত্রিক আর ওই জানোয়ারটাকে জিসান তখন বলল এবার না হয় পেনি এখন আমার হাতে হাত মিলিয়ে শেষ করব হোসিয়া তখন বলল আমি শেষ করব জিসান তখন বলল তোর যে সব গেল না হোসিয়া এখন স্বাভাবিক ভাই বলল বড় এখন কি করতে হবে জিসান তখন বলল পরের মাসে অবসর রাতে এক বসিদের সামনে ফাঁকা ময়দানে ওখানে তোমাকে আসতে বলবো ঠিক আছে আমার মার্জান দিনকে দিয়ে তোমার কাছে তথ্য পাঠাবো হোসিয়া ইফ্রিদ তখন বলল আচ্ছা তাই হোক এরপর শয়তানটাকে ওখানে পাবো তো জিসান তখন বলল হ্যাঁ নিশ্চয় ভাবে হোসিয়া এবার বলল তোমার প্রতি কি তক মাথা গরম করার কারণে খারাপ আচরণ করেছি জিসান তখন বলে উঠল হ্যাঁ রে তেমন কিছু না এরপরে জিসান তসবি শিকল বন্দি করে মুক্ত করে এবং হোসেন নিজে জিসানকে তার বাসায় পৌঁছে দেয় হোসেন এত শক্তি কল্পনা করেনি মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে দিল বাসায় এক সপ্তাহের মাথায় শ্যামল মারা যায় এটা শুনে জিসান প্রচণ্ড কষ্ট পায় ছোটবেলার বন্ধু হারানোর বদমাসে নিবে এরপর শয়তানটার উৎপাত শুরু হয়ে যায় শ্যামুয়েলের উপরে এবং শ্যামল অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে দেয় এবং শহরের মা যেন ছেলের আচরণের যন্ত্রণায় মা হারা সুস্থ করার জন্য জিসানকে কল দেয় এর মধ্যে জানতে পারে শ্যামলের কাজিন অনুরোধ নির্মম ভাবে মারা যায় জিসান এসব শুনে শ্যামলের বাসার দিকে রওনা দেয় শ্যামলের বাবা জিসানকে দেখে এবং বলে হুজুর আমার ছেলেকে বাঁচান বাঁচান আমার ছেলেকে জিসান তখন বলল শান্ত হন শান্ত হাতে এই একটা মাস চেষ্টা করব ঠিক আছে জিসান বসার কামরায় বসে দেখতে পান চার্চের ফাদার মাইকেল সরকার এবং শ্যামুলের বাবা ফাদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন আপনার কথা বলুন আমি শ্যামুলের জন্য ওষুধ আনতে যাই বউ আপনাদের নাস্তা দিবে চার্চ ফাদার এতদিন শ্যামুলকে নিয়ে অ্যাংসোর্সিজমের কথা জানিয়েছিল জিসানকে আর বলে ওই শয়তানটা কোনো সাধারণ শয়তান না বাইবেলের স্বর্গদূতের সাথে শয়তানের সাথে লড়াইয়ের যে দৃশ্য দেখা যায় সেই লড়াই শয়তানের দলের মধ্যে থাকা একটা সৈন্য হলো এই শয়তান যখনই আমি গ্রিক বাইবেলে ভার্স পড়তে যাই তখনই তার মধ্যে বাক্য বলে এভাবে এক্সোসিজমে বিঘ্ন ঘটাতো এই এক্সোসিজমের পর থেকে আমার রাতে বাজে স্বপ্ন দেখা যেত আমি আমার যাজক জীবনে এমন কখনো মুখোমুখি হইনি এক্সোসিজমে এক্সোরসিজম যেটা আপনারা বলে থাকেন রুকা জিসান তখন বলল আপনি আর আমি ইব্রাহিম ধর্মে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখুন শুধু বিশ্বাসটা পার্থক্য আপনি আর আমি শেষ চেষ্টাটা চালিয়ে যাব এর ফাঁকে শ্যামলের মামা তার নাথ তান্ত্রিক নিয়ে আনেন এবং তার নাথ তান্ত্রিক তখন বলে উঠল জিসান কেমন আসো জিসান দাঁড়িয়ে বলল আপনি বসেন আমি ভালো আছি তার নাথ তান্ত্রিক বলল গতবার শ্যামল দেবীর প্রতি অবজ্ঞা কারণে বাঁচাতে পারেনি আমি জানি আমি জানি শ্যামুয়েলের কোনো দোষ নেই আমি চেষ্টা করব শেষবারের মতো বাঁচাতে জেসান তখন বলল চলুন আমরা সময় মিলে যে যার বিশ্বাস থেকে উপরে ওনাকে স্মরণ করে শেষ চেষ্টাটা করি একবার ভাবুন তো এই ছেলেটা আপনার কিংবা আমার ছেলে হলে আপনাদের কি অবহেলা করতে পারতেন পারতেন না না কখনোই পারতাম না ফাদার তখন বলল ঈশ্বরের শপথ করে বলছি আমি আপনাদের সাথে আছি একসাথে এই শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করব তারা না তান্ত্রিক তখন বলল আমি এই লড়াইয়ে শামিল হলাম জয় মাহি জিসান তখন বলল ইনশাল্লাহ আমিও শামিল হলাম এরপর তিনজন রুমে ঢুকল শ্যামলের ভারী গলায় বলল তিনজন বাঁচাতে পারবি তাই না 
शक्तिशाली हब से बनी दे तीन जन रूम थे बड़ी फादर मन खराब तारा दुश्चिंतार चाप जिसान की कर मध्य सेमन बाबे से बोलें अपने को उपाय पेल जिसान तक बोलो क्लान शर जिसान दुश्चिंतार छाप जिसान दो जन के बोलें आगामी मास शेष दिन और तरह दो दिन पर अमस्या रूमे भेतर ढुके तक श्यम भारि कंठे बोले उठल शयतान एस कथा ना सुनने तीन एक्सोसिजम करते शुरू कर लो तर पिशाज दमन मंच पाठ करते लगलो जिसान कबिरज गोल दाकेट सूरा बाकाना पाठ करते लगल आकदि के फादर माइकेल बैबल जीशु चीन तारान समस्त वार्स पाठ करा शुरू कर लो तीन जने जोरे जोरे पाठ करा शुरू कर लो सैमुल भेतर थे शयतान खाट कर ऊपरे भाषे तो एक ही बोले उठल विपरीत मुखे चोरे फादर माइकेल के छिटे चले जाए गुरुतर भाव आघात पाए माइकेल तारनाथ तानसिक बुके जाना का लागे जिसान हाथ का आघात लागे जिसान दाड़ी पड़े बोले चेस्टा कर माइकेल तक देखते देखते लड़ाई शेष पर्या अटकबेंटे बाचाले मरण ईश्वर सान्निध्य सहजे पा प्लीजी पिछले रखबे ना जिसान तक बोल आपनी जहाँ तरपर अमबसा तिथिर दिन एस गल श्यामल बाड़ी सामने मस्जिद गए हजूर साथ कथा बोले ईशान नाम पर्त मस्जिद चलार पर जिसान का जान मस्जिद हस्तागत कर रुका करावे बड़े और मस्जिद हजूर ए महजिन राजी है महजिने सामने विशाल बड़ फाका 
রাত দশটার দিকে ফাদার মাইকেল শ্যামলের মা এবং শ্যামলের বাবা মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে এবং শ্যামলকে দিয়ে নানা চারপাশে ভয়ঙ্কর ঝড় হওয়া শুরু হয়ে গেছে যেন গাছ ভাঙবে কিছুক্ষণ মধ্যে যেন অদৃশ্যটা আওয়াজ দেয় দাঁত উচিন যা মসজিদ থেকে তারা সবাই শুনতে পারছিল জিসান তখন বলল আসসালামু আলাইকুম দাদু জান ইদ্রেস জিন তখন বলল তোমার মার্জান জিনকে দিয়ে ফ্রিদের কাছে খবর পাঠা হাতের সময় আর নেই কিন্তু শতান তার সেনাবাহিনী নিয়ে আসছে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো খারাপ অবস্থা আমি আমার ছেলের ঝুলকা নাতি ইউষা ইউষাকে পাঠাবো চিন্তা করো না আল্লাহ ভরসা হকের বিজয় হবে জিসান তখন বলল জি দাদু জান পাঠিয়েছি আকাশে এই দেখে মেঘে গর্জন হল ভয়ঙ্কর অবস্থা চারিদিকে বিরাজ করল শতান দানব আকৃতির মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালো সাথে অনেক দানব নিয়ে শতানটা হাজির হল গর্জন করতে করতে বলল ও তোদের কেউ বাঁচতে পারবে না ছোট্ট আমাকে খোদা বলে মেনে নে নয়তো সমলকে আমার হাতে তুলে দি এই কথা শোনার সাথে সাথে বিদ্যুৎ গতিতে এফ্রিদ হোসেয়া শয়তানকে একটা আচার মানল আর বলল আহ নিজেকে খোদা মানতে খুব শখ তাই না দেখি তো কোন খোদা আজকে তোকে আমার হাত থেকে বাঁচায় এরপর তারা না তান থেকে পিসাজগুলো এসে শয়তান চেনাদের উপরে আক্রমণ করে বসে কি বিভৎসুচি লড়ায় জিসান মাইকেল বাকিদের সবাইকে একসাথে কোনো খুনি দেখছিল মসজিদে বসে বসে এর মাঝে শয়তানটা বলে উঠল হোসেয়া এখনো সময় আছে আমার পুজো করো তোমার মন দুশ্মন আমার পূজারি তানজিকে হত্যা করেছে তুমি আমার হয়ে কাজ করো যা চাইবি তাই পাবি जुलकार हाजिर हो सारान दें जिसान कबिरज के जिसान के उद्देश्य कर जुलकार तक बोलो प्राण प्रिय पुत्र तुम्हार हाथ तस्बी ओटा আমাকে দাও জুলকার তসবি নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল জাহেলার আলাদা হয়ে যা আলাদা হয়ে যা শয়তান চ্যানেলা একত্রিত হয়ে তসবিটা ছুঁলে মারলে তারা তসবিটা বড় হয়ে গেল সবগুলো একত্রিত হয়ে শিকলে আবদ্ধ হলো ইউষা জুলকার ধারালো তালোয়ার দিয়ে সবগুলোর মাথা কেটে ফেললো এটা শয়তানের গঞ্জন দিয়ে বলল এখানে উড়ে সে জুড়ে বসেছিস मस्जिद लोहा गुरु एकत्रित अस्त्र बनिए सजर आघात कर तक कदम दत्त मस्जिद सामुएल सामने एके बारे दाड़े बेटे भयंकर आघात पाए मार्जान सामने दाड़ी जाए जान আঘাত না লাগে জিসান মার্জানকে সরে যেতে বলে এরপর রাগে ক্ষোভে মসজিদ থেকে বের হয়ে সে অস্ত্র কদম দত্ত পেট থেকে বের করে এবং সে অস্ত্র শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করলে গলায় আটকে যায় সে শয়তান রীতিমতো দুর্বল হয়ে যায় তখন হোসেয়া ইফ্রিদ বিদ্যুতের গতিতে শয়তানকে ধরে সজরে আচার মারে আর বলে দুর্বল এর মধ্যে বৃষ্টি হয়ে যায় চারপাশে দমকা বাতাস যেন বইতে শুরু করে আকাশ গর্জন করে বেশ দিন ছটকা মারছে আর এসে শয়তানের দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে আঘাত হানের শরীরে বেশ দূরে ছিটকে পড়ে যায় মারা যায় এবং এফ্রিদ গজ গজ করতে করতে শয়তানটাকে দুভাগ করে ছিঁড়ে ফেলে আর বলতে থাকে শয়তানের খেল কথা घरे এই ঘরে আসতে নিষেধ করতাম তাহলে আজ এমন হতো না 
এই বলে মারা যায় কদম দত্ত এবং সকালে কদম দত্তের লাশ পরিষ্কার করে চিতায় সৎকার করা হয় এরপর মারজান ও ইউসা এই ফ্রিত ফজরের আগে মসজিদ মাঠ পরিষ্কার করে দেয় এবং মেরে ফেলার জিনগুলো যেন কাক হয়েছিল সেদিন এবং সেগুলোকে একত্রিত করে মারজান মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখে কোথাও এরপর ফজরের আজান শেষ করে সবাই চলে যায় যেসার নামাজ শেষ করে পিতা জুলকারকে ফাঁকা রাস্তায় দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং চোখের পানি ফেলে জুলকার তখন বলে কেঁদো না আমার আব্বা কেঁদো না তোমার মা কেমন আছে জিসান তখন বলল মা আপনার কথা প্রায় বলে জুলকার তখন বলল চলো তোমার মায়ের সাথে দেখা করি জুলকার দেখে জিসানের মা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে এরপর অনেকক্ষণ থাকার পরে জুলকার বলে এবার আসি রাজ্যে দেখভালে যেতে হবে মাঝে মধ্যে আসব তোমাদের দুজনকে দেখতে আমাকে ডাকলেই আসব জিসান তোমার মায়ের খেয়াল রাখিও জিসান তখন বলল ঠিক আছে এই ছিল ঘটনা যে ফ্রি ভাই এই ঘটনা লিখতে আমার দুদিন লেখে গেছে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃশ্যে দেখবেন দর্শক বৃন্দ আপনি কেননা বড় পরিসরে কালেক্ট করা ঘটনা এবং আশা করি সবার ভালো লাগবে এটি আপনার বিগ ফ্যান হাবিব লালমনিরহাট রংপুর বিভাগ থেকে বলছি আমার দাদি আয়সা বানুর ব্যাপক ক্ষমতা ছিল গ্রামের সবাই বিষয়টা জানে ভদ্রমহিলার দুজন বান্ধা চিন আছে আম্মা ছাড়া আর সবাই কথাটা বিশ্বাস করে আম্মা বলেন হম আমরা বান্ধা মানুষ পাই না 
কাজ করার জন্য আর উনি বান্দা সিং নিয়ে আসে সব পৌঁছুন আমি অবশ্য দাদের ক্ষমতা বিশ্বাস করি দাদের কাছে সারা দিন লোক আসা যাওয়া করত ভেবে অবাক হই সবাই জিন ঘটিত সমস্যা ঘটে কারো মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে জিনার সমস্যা করে কারো ছেলের কুপথে নিয়ে যাচ্ছে জিনেরা গন্ডগোল করছে কারো স্বামীর সময় মতো ঘরে ফিরে না এই জন্য জিনের গন্ডগোল দাদের সবাইকে পানি পরা দেন তাবিজ কবজ দেন মজার ব্যাপার হলো এদের আবার অসুখ বিসুখ সেরে যায় এবং বিয়ে আটকে থাকা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় কুপথে যাওয়া ছেলের ব্যবসা উন্নতি হয় টাকা পয়সা আর্নিং হয় দাদিকে এই জন্যই রহস্যময় বলে মনে করা হয় কখনো বলা যায় ম্যাজিক্যাল লেডি কিন্তু একদিন আমার দাদি ক্ষমতা পুরোপুরি পাকা পোক্ত ভাবে বিশ্বাস করা শুরু করি মানে বিশ্বাস করি যে আমার দাদি কিছু রহস্যময় ক্ষমতা আছে যেটুকু অবিশ্বাস ছিল সেটুকু দূর হয়ে যায় সে আমার দাদির কাছে একটা কেস এলো আমাদের পাশের বাড়ির মধু চাচার মেয়ে টুম্পা আপু কলেজ থেকে আর বাড়ি আসেনি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী সবাই ঘরে দেখা শেষ মধু চাচা গেলেন পুলিশ কমপ্লেন করতে এবং থানায় চলে গেলেন চাচি ঘন ঘন মুছে যাচ্ছিলেন পাড়া প্রতিবেশী বলতে শুরু করলো টুম্পা নিশ্চয়ই কারোর সাথে পালিয়েছে কিন্তু টুম্পা আপু ভীষণ লাজুক স্বভাবের ছিল সে এই ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হলো না সারা দিন খোঁজাখোঁজির পর মধু চাচা মধ্যরাতে দাঁতের কাছে এলেন তিনি দাঁতের বান্তা জিন মারফত খবর চান টুম্পা কোথায় আছে দাঁতে তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে গেলে প্রেশার ডায়াবেটিক্স ইত্যাদি বয়স্কালীন রোগ তার বান্ধা জিন সারাতে পারে না তাই আমরা ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই অবশ্য মাঝে মাঝে বান্ধা জিন তার ঘরে থাকতে চায় না তখন তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে দাঁতে তখন সারা রাত তা জুতে নামাজ পড়েন আচার অনুষ্ঠান পালন করেন দিনের বেলায় অসুস্থ হয়ে পড়েন আর দিনের বেলাতেই মরার মতো ঘুমান টুম্পা আপার প্রসঙ্গে আবারও ফিরে যায় মধু চাষে যখন আসলেন দাদি তখন ঘুমিয়েছিলেন বাড়িতে দাদি ঘুমালে তাকে জাগানো বারণ কিন্তু মধু চাচার ছট ফটানি আর ধর ফটানি দেখে আমার বাবার মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষের চোখ যেন জল করিয়ে পড়ল আব্বা দাদির পায়ে এসে বসে দাদিকে বললেন আম্মা উঠে যান ওঠেন জীবনের জীবনের নিজের মতো আমি কিছু চাইনি আজকে প্রথম কিছু চাইতেছি আপনার কাছে আপনি মধুর মেটারে খুঁজা বের করেন দাঁতে ঘুম থেকে উঠলেন ঢুরু ঢুরু চোখে বললেন তোমরা সবাই বসো আমি জিন সালাম দিয়া খবর আনতেছি কিন্তু তার জন্য সময় প্রয়োজন আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন দাদি আনুষ্ঠানিকতার কাজে হাত দিলেন দাদি ওজু করলেন তারপর আসন গেড়ে বসলেন তার ঘর অন্ধকার করা হলো গরমের মধ্যে মোমবাতি জানিয়ে বসে আছেন দাদি অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে দাদি কি সব সুরা পড়ছেন বিড়বিড় করে তারপরে ডাক দিয়ে মধু চাচাকে ভেতরে যেতে বললেন মধু চাচাকে বললেন টুম্পারে একটা পোলা তুলে নিয়ে গেছে খুব খারাপ পোলা প্রেম ভালোবাসা না সে বিয়ে করার লাইকা তুলে নিয়ে গেছে তোরা শিক্ষিসা মধু চাচা পাড়ার বড় ভাই চাচাদের নিয়ে টর্চ লাইট সাথে করে নিয়ে বের হলেন আব্বাও গেলেন দাদি তখনও আসনে বসে আছেন মোবাইলে বাবার সাথে কথা হচ্ছিল দাদি ওদেরকে বলছিল দক্ষিণে যা তারপর সোজা দোষ কোথাও যা তারপর উত্তরে ভাগনে তারপর সোজা চাইলে খাল পার খাল পারে পাই সেটা সাদা রঙের বিল্ডিং দেখবি ওইখানে একটু পা আছে এসব কথা বলার সময় আমরা সবাই লক্ষ্য করেছিলাম দাদির চোখ বন্ধ দেখে মনে হয় কেউ তার কানে কোনো কথাগুলো বলে বলে দিচ্ছে আব্বা মধু চাচা না দরজার টোকা দেয় একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল বাড়িতে টুম্পা নামের কেউ নেই কাউকে আটকে রাখা হয়নি আব্বারা লাঠিয়া লোক নিয়ে ভেতরে ঢুকলো দেখতে চাইলো টুম্পা আবাকে আটকে রাখা হয়েছে কিনা একটার পর একটা ঘর খোঁজ করা হলো কিন্তু টুম্পা আবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ওরা খোঁজাখুঁজি শেষে ফিরে যাচ্ছিল দাদি হঠাৎ চিৎকার করে বললেন তোমরা কেউ বাইর হবে না ওই বাড়িতে মধু মিয়া মধু মাইয়ার খুঁজতে থাকো ওই বাড়িতে আসে আপ্পু বিরক্ত হয়ে বলেন আম্মা কই কিছু নাই তো তোর কোথাও ভুল হচ্ছে না তো তাতে হুঙ্কার দিয়ে বললাম বললাম না জিন চালা দিছি সিন চালা দিছি জিনের দেওয়া সিনের দেওয়া খবর দিয়া দিদা খরচ মায়াটা একটা অন্ধকারে আছে ঘরটা কোনে একটা লুকানো করে আছে কই সাপের ঘর 
টুম্পারা আবার ফিরে গেলেন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন টুম্পা আবা কোথায় আছে কিন্তু তারা আবারও ব্যর্থ হয়ে গেলেন আব্বা আর মতো চাচা বাড়িতে লুকানো ঘর খুঁজতে শুরু করলেন এখানে ওখানে খুঁজতে খুঁজতে তারা টুম্পা আবাকে কোথাও পেলেন না আব্বা কোনো বাড়তি ঘর আছে কিনা খুঁজতে শুরু করলেন খুঁজতে খুঁজতে ওরা প্রায় প্রতিটা জায়গা আনাচে কানাচে সবখানে খুঁজতে লাগলো কিন্তু টুম্পা আবা কোথাও নেই আব্বা আবার দাঁতিকে বলল আম্মা কোনখানে নেই দাঁতে আবারও বললেন না ওইখানে আছে তারা তারপর দাদি চোখ বন্ধ করলেন খুব রাগান্বিত ভঙ্গিত অচেনা ভাষায় কাঁধের সাথে যেন শাসাচ্ছিলেন তারপর আবার কান পেতে কি যেন শুনছিলেন দাঁতিকে দেখে মনে হচ্ছিল দাঁতের কানে আদ হাতে পাশে কেউ একজন কথা বলছে আর দাদি সেটা শুনতে পারছে আমার একটু ভয় লাগছিল দাদিকে দেখে খানিকটা আতঙ্কিত লাগছিল দাঁতি আবার আব্বাকে ফোন দিলেন আর বললেন তোরা পশ্চিমের ঘর খুলেছে সা পশ্চিমের ঘর খুলেছে সা কোন ঘর কি একটা কানা করই কোনই কাছে আলমারি আছে আব্বা পশ্চিমের ঘর গুলোতে সম্মত করে কাঠের কালো আলমারি খুঁজতে শুরু করলেন একটা সময় সবাইকে অবাক করে পেও গেলেন এবং তখন দাদি বললেন ওই আলমারিটা সরা দাদির কথা মতো আব্বার আলমারিটা সরালো এবং সত্যি সত্যি ভেতরে একটা গোপন কক্ষ পেয়ে গেল ওখানে তুম পাপাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল সম্ভবত হাই ডোজের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল তাকে যে ছেলেটা তাকে উঠে নিয়ে গিয়েছিল বি করবে বলে সেটা টুম পাপাকে টিচ করত টুম পাপা একদিন তাকে জ্বর মেরেছিল এটা ছিল কিডন্যাপ করার প্রধান কারণ এই ঘটনার পর আমাদের বাড়ির মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো অবস্থা হলো দাঁতের ক্ষমতার কথা শুনে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে আমার আম্মা ছোট চাচি যারা দাঁতের ক্ষমতাকে সন্দেহ করতাম তারা একটু একটু করে বান্ধা জিনে বিশ্বাস করা শুরু করলাম একদিন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ছোট চাচার মাথায় ভূত চাপলো সে বান্ধা জিন সে সাক্ষাৎ করবে তো করবেই সেদিন আমার ছোট চাচা ঠিক করলেন বান্ধা জিন নিজে চোখে দেখবেন তার আগে একটু আমাদের বাড়ির বৃত্তান্তরা দিয়ে নেই মানে আমার দাঁতি কিভাবে জিনের সাক্ষাৎ পেলেন এবং জিন বসীকরণ করলেন সেই গল্পটা একটু পড়ি আমাদের বাড়িটা গ্রামের মাঝখানে বড় বাবার আমলে তৈরি বাড়িটা ছিল মাটির বাড়ি দোতলা কাঠের সিঁড়ি দোতলার উপরে টিনের চারা ইটের পাঁচিল পেরিয়ে আম কাঠাল গাছের সারি এবং বাড়ির সদর গেট দিয়ে বাড়ির এলাকায় ঢুকলে এক অন্যরকম শব্দ শুনতে পাওয়া যায় সবগুলো যেন থেমে থেমে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায় বাড়িটার মধ্যে এক অন্যরকম জংলা জংলায় স্তব্ধ ভাব আছে আশেপাশে মানুষজন বলতে শুরু করলো এই বাড়িতে জিন আছে জিনের আড্ডা নাকি এই জায়গায় মানুষজন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পর এই এলাকার আশেপাশে আসা বন্ধ করে দিল অনেকে খালে বিলে অনেক কিছু দেখতে শুরু করলো যদিও আমরা কিছু দেখলাম না আমরা একদিন সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম সেদিন সারা রাত আমাদের টিনের চালায় মুড়ির মতো পাথর পড়তে লাগলো আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না দাদা যান হজুরকে ডেকে বাড়ি বন্ধ করালেন তখন কিছুদিন উপদ্রব কমলো দাদা আর দাদি চান অবশ্য আলাদা ঘরে ঘুমাতেন এবং দাদি সতেন বৈঠক খানায় পাশে ঘরে এবং দাদার কাছে বাইরের লোক আসত ব্যবসার খাতিরে দাদা নটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন সকালে উঠে মসজিদে যেতেন নামাজ পড়তে কিন্তু দাদি ছিলেন রাত পাখি দাদার ঘুমে অসুবিধা হতে পারে তাই রান্নাঘরের পাশে পুকুর পারে ঘেসে ঘরটা ওই ঘরটা ছিল দাদির ঘর দাদির ঘর পাশে ঠিক পুকুর পাটটা ঘেসে ছিল একটা বড় সুপারি গাছ একদিন দাদি মধ্য রাতে তা যদি নামাজ পড়ার জন্য পুকুর ঘাটে ওজু করা অবস্থায় দেখলেন ভয়ঙ্কর দর্শন এক লোক পারে বসে দাদির দিকে কুটসিট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দাদি দাবি করেন তার দৃষ্টিভঙ্গি কুটসিট ছিল এবং ভয়ঙ্কর অশালীন এবং ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল সবাই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত হলো দাদা হ্যালুসিনেশন বলে উড়িয়ে দিল বললেন জিন এককালে বাড়িতে ছিল কিন্তু এখন নাই দাদি যার ফলে দুদিন পর আবারও ভয় পেলেন কিন্তু দাদির রহস্যময় আচরণ শুরু হয়ে গেল দাদি মশারির ভেতর থেকে তার পাশে একটা তাগরা জোয়ান ছেলেকে দেখতে পাওয়া শুরু করলেন এবং তাকে ভয় পাওয়া শুরু করলেন আমার দাদা ছিলেন প্রচন্ড সাহসী মানুষ দাদিকে ডেকে বললেন শোনো তুমি না শ্রী শ্রী তোমার ভয় কিসের জিন যদি থাকে সে তোমার ভয় পাবে তোমারে দাদি কি যেন বুঝলেন সেদিন থেকে দাদি ভয় পাওয়া বন্ধ করে দিলেন কিন্তু আশেপাশের কারো সাথে কথা বলতেন না ফিস ফিস করে ধমক দিতেন একসময় বুঝলাম তিনি জিনের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের সাথে কথা শুনতে পেতেন এই সময় দুপুরে দাদা যেন একদিন হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলেন সাঁতার কাটার সময় হার্ট অ্যাটাক করলেন পানিতে কিছু দূর সাঁতার কেটে হার্ট অ্যাটাক তাল সামলে ডাঙায় উঠতে পারেননি ডুবে গেলেন সেদিন দাদি চিৎকার করতে করতে বললেন 
ore sin copia sin copia male falesi amare cuisi shore assa ambar hashi amma fish fish kore amma ke bollo tumara amar ki matha pura puri kharap hoye geche tak 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 kono keno dadi amma ke onno ghor theke hungande bollen ki goila bo ha ki goila mata somoshya ache tomar ha আমার প্রথম বারের মতো দাদির ক্ষমতা একটু একটু করে টের পেতে শুরু করলাম কিন্তু আম্মা বিশ্বাস করলেন না আমার কান টেনে ছেড়ে ফেললেন যতই বলি আমি দাদিকে কিছু বলি নাই আম্মা ততই কান টানেন তারপর চোখের সামনে দাদি তিন তিন পাল্টাতে শুরু করলেন দাদা জানেন মৃত্যুর পর দাদি হুঙ্কার দিয়ে কোনো এক অদৃশ্য পশু দেখতে পারতেন এবং পশু জিনের উদ্দেশ্যে বললেন তোদের এত বড় সাহস আমার স্বামীর পাইনি দাদির যে কথা সেই কাজ দাদি জিন বেঁধে ফেললেন তারপর থেকে শুরু হলো দাদির আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সেটা যে ক্ষমতা নয় সেটা যে এখানে বসে দাদি বলতে পারতেন কোন জায়গায় ঝড়ে কার মাল বোঝার জাহাজ ডুবে গেছে কার বাড়িতে গতকাল কি খাওয়া হয়েছিল আছে কি রান্না হচ্ছে তাদের সব কিছু বুঝতে পারতেন মানুষ উপহার সামগ্রী এবং যাবতীয় সমস্যা নিয়ে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসা শুরু করল মানুষজন এটা নিয়ে তার কাছে যেত ঘরের সামনে গরু ছাগল এবং চালের বস্তা পুকুরের মাছ এসব জিনদের জন্য রেখে যেত এবং জিন খাওয়ার বন্দোবস্ত হতে কখনো দেখিনি আমরাও খেয়ে নিতাম একদিন চেয়ারম্যান চাচার এক পলিটিক্যাল সমস্যার সমাধান করলেন দাদি চেয়ারম্যান চাচা আমাদের মাঠের দোতলা বাড়ির বদলে পাকা বাড়ি বানিয়ে দিলেন টিনের বদলে ঢালানো পাকা ছাদ হলো পুকুর ঘাট শ্বেত পাথরে বাঁধানো হলো এবং দাদি হয়ে গেল পরিবারের সর্বসেরা এবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায় ছোট চাচার সাথে কি হয়েছিল ছোট চাচা ছিলেন দাদার পরিবারের সব চাইতে জিনিয়াস ছেলে পড়াশোনার সবচেয়ে ভালো ফ্যান লাইট ইলেকট্রিক বাল্ব এসব নষ্ট হলে ছোট চাচা মুহূর্তে ঠিক করে ফেলতেন আমার মাঝে মাঝে মনে হতো ছোট চাচা বাংলাদেশে আইনস্ট্যান্ড হতে চলেছেন একদিন তিনি রোবট বানালেন চাকাওয়ালা রোবট রোবট শো শো করে চলে আর বাংলায় কথা বলে যে কোনো সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে আমরা সবাই আনন্দিত হয়ে পড়লাম দলে ধরে যারা দাঁতের কাছে আসে তারা আবার রোবট দেখে যায় আমার সায়েন্টিস্ট ছোট চাচা একদিন বুয়েটে চান্স পেল কিন্তু বুয়েট যাবার আগে তিনি একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন তিনি ঠিক করলেন তিনি জিনের দর্শন করবেন তার সাথে আমাকেও দলে ফিরালেন দাদির বান্ধা জিনের দর্শন করতে নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেন গ্রামের অন্য এক হুজুর তাকে জিন দর্শনের নিয়মকানুন বলে দিলেন কঠিন সব নিয়মকানুন ছোট চাচার সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা শুরু করলেন মধ্যরাতে জিকে বসে থাকতে হবে বিভিন্ন সালাদ আদায় করতে হবে বিভিন্ন সুরা পড়তে হবে এক এক আয়াত আমার এক পান্না দু পান্না অনেক বার পড়তে হবে হাজার হাজার বার পড়তে হবে ছোট চাচা হুজুরের কথা মতো একটার পর একটা বড় বৃত্ত আঁকলেন জির এসে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে বলা হলো আমি যেন বৃত্তের মধ্যে থাকি আমরা বৃত্তের ভেতরেই নামাজ পড়া শুরু করলাম আমি নামাজ পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলাম কিন্তু ছোট চাচার হাত থেকে রেহাই পালাম না শেষ পর্যন্ত নামাজ পড়তে পড়তে জিগির করতে করতে বৃত্তের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়লাম কতক্ষণ ঘুমিয়ে পার করেছি জানি না হঠাৎ প্রচন্ড গরম বাতাস আমার ঘুম ভেঙে গেল আমি অবাক হয়ে দেখি ছোট চাচা জব জব করে খামতে খামতে জিগির করছেন হঠাৎ প্রচন্ড এক দমকা হাওয়া আসলো জানালা দিয়ে হাওয়ার কারণে বোমবাতিগুলো সব একসাথে নেবে গেল আগর বাতের কিছু আরো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না অন্ধকারে আমি আর ছোট চাচা হাত ধরাধরি করে বসে আছি আমার ভীষণ রকমের অস্বস্তি হচ্ছিল হঠাৎ মনে হলো অন্টুলি পাকানো এক কালো কিছু একটা ঢুকলো আমাদের ঘরের ভেতর এখানে বলে রাখা প্রয়োজন আমরা আমাদের আসনের চারপাশে বড় বৃত্তটি ছিল নিরাপত্তা বিস্তীর্ণ কালো বলো দেখতে দেখতে আমাদের একদম কাছে চলে এসেছে ছোট চাচা চোখ বন্ধ করে জিকির করছে আর জিকির করছে আমার গলা থেকে আর আওয়াজ বের হচ্ছে না আমি স্পষ্ট কোনো কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করছি অন্ধকারে আমার মনে এক অসম্ভব শক্তিশালী কিছু ঘরে প্রবেশ করছে এক অস্তিত্ব আমি স্পষ্ট অনুভব করছি ঘাড়ে ঠিক এক হাত পাশে কেউ বসে বসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আমি ভয় বৃত্তের মধ্যে শক্ত হয়ে বসে আছি আমাকে বারবার বলা হয়েছিল আমি যেন আমার রক্ষা বলয় থেকে বের না হই কিন্তু ছোট চাচা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে সোরা পড়ছেন আমি তাকে ডাকতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমার গলা দিয়ে 
শর বের হচ্ছে না আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম আবিষ্কার করলাম আমি নড়তে চড়তে পারছি না এমন সময় কেউ একজন জোরে জোরে অট্ট হাসি হাসা শুরু করলো ছোট ছাসা এতক্ষণে খেয়াল হলো চোখ খুলেই আমার থেকে তাকালেন আমি ততক্ষণ ভয় জমে গিয়েছি ছোট ছাসা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়ে গেলেন তার চোখে মুখে যে ভয়ের আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল তা মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন কিন্তু তিনি যা করলেন তা আরও বেশি ভয়ঙ্কর তিনি রক্ষা বলয় ছেড়ে এরকম অন্তকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমাকে একা রেখে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন বারবার যেখানে তিনি আমাকে সতর্ক করেছিলেন সেখানে নিজে উঠে দাঁড়ালেন আমি অবশ্য প্রচন্ড ভয় নিয়ে সুরক্ষ বলয়ের মধ্যে বসে আছি আমার প্রায় কানের কাছে এসে কেউ একজন ফিসফিস করে অচেনা ভাষায় কথা বলল এই ভাষা আমি চিনি না কিন্তু পরিষ্কার অর্থ বুঝছি যা সে বলল তার অর্থ অনেকটা এমন আমাকে তোমরা কেন ডেকেছ আমি জবাব দেব কি ভয় প্যান ভিজিয়ে দিলাম তারপর সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন আম্মা আমার মাথায় পানি ঢালছেন তার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম কে দেখে দেখাকার করছেন কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরতে বললেন তোদের এই জিনভূতের বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্তে থাকুন না সোনা জামু পাগলের মেলা দাদি পাগল সাসে পাগল তুইও পাগল হইতে সোস হ্যাঁ আমি বুঝলাম বিছানা ছেড়ে উঠলে স্ট্রিম রোলার চালানো হবে আমার উপরে আমি অবশ্য দ্রুত সরে গেলাম মনে মনে এখনো ভাবি সুরক্ষা বলে হয়তো আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল ছোট চাষার বেলায় অবশ্য ভিন্ন কিছু ঘটল ছোট চাষা গোল দাগের ভেতরে বের হয়ে পালাতে থাকে এবং তার পেছনে জিন তারা করতে থাকে চাষা এমন ভয় পেয়ে যায় যে সে কিছু না ভেবে তোলাতে থাকে কিন্তু তার আর শেষ রক্ষা হলো না কি করুণভাবে ছোট চাষার মৃত্যু হয়েছিল তার মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়েছে তার বুক চিড়ে ভেতর থেকে কলিজা বের করে ফেলা হয়েছে কি যে ভয়াবহ অবস্থা করেছে তাকে দেখে মানুষ আর সামনে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি তিনি যদি না পালাতো তাহলে এমনটা কোনো দিন হতো না আজ এখানে শেষ করছি জোসি ভাই মামা নাসিম এর আরও অনেক ঘটনা আছে আমার কাছে ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন মামা নাসিম মিরপুর মাজার রোড থেকে বলছি Oh my goodness, what a story, boy. This is absolutely super amazing story. Oh my God, this is just a chill story. I'm all like Sam, I guess so. বেশি জোস ছিল আমি আগের সাথে বলবো যে মারাত্মক একজন স্টোরি টেলার মনে হয় পেয়ে গেছি আমরা তাই না আমরা একটা জিসান কবির আছে কিন্তু পেয়ে গেছি জিসান কবির যে স্টোরি টেলার তাকে পেয়ে গেছি হাস আসান আহমেদ ভাই এবং একই সাথে বলবো যে আমরা আরেকজনকে পেয়ে গেছি তিনি হচ্ছেন এই আমাদের কেমনই যিনি আমাদের ঘটনা পাঠালেন দিস ইজ এমেজিং মামা নাসিম মামা নাসিম নাসিম ভাই ইউ আর ব্রিলিয়ান স্টোরি টেলার মার্শাল্লাহ আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের এই এই দুজনকে আমি আমি কিন্তু মানে খুব বেশি পছন্দ করে ফেললাম আপনার স্টোরি মারাত্মক সুন্দর হয়েছে ভাই এবং আপনি আপনি দ্রুত বেশি না দেরি করে একটা স্টোরি লিখে ফেলেন দারুণ রকম ঘটনা লিখে ফেলেন এবং কয়েকটা লিখে মানে আমি চাই যে এরকম স্টোরি থাকলে আর কি লাগে ভাই এরকম দারুণ দারুণ সব স্টোরি যদি থাকে মার্শাল্লাহ ভাই অনেক ভালো লাগতেছে এবং দিস ইজ অ্যাপসুলি দুর্দান্ত স্টোরি ভাই মার্শাল্লাহ লাভ ইউ ব্রাদার আমি আশা করছি আপনার আরও স্টোরি আমি আর অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি পাবো এবং দারুণ রকম এনজয় করেছি আপনার স্টোরি মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ মামা নাসিম ভাই এবং আশা করছি আপনার স্টোরি আরও পাবো সামনে এবং আপনি দ্রুত দেখবেন দেরি করবেন না কারণ দেরি করলে আসলে অনেক সময় লিস্টেড করাটা অনেক টাফ হয়ে যায় তো আজকে আর দেরি করছি না আজকে এখানেই এপিসোড শেষ করছি এবং প্রথমে বলে দিয়েছি আজকে দুজনের স্টোরি আজকে শেয়ার করতে পারলাম না নিশ্চয়ই জানেন যে বুঝে গেছেন সো ইনশাল্লাহ আগামীকাল তাদের দুজনের স্টোরি শেয়ার করে দেওয়া হবে সো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে